Nimic nu pare să tulbure viața liniștită a zimbrilor din rezervația de la Hatzeg. Peste praful istoriei, evocate mai devreme, se așterne acum praful plictiselii. Aceste făpturi oriașe se luptă acum, sub umbra copacilor, cu muștele și cu trecerea timpului. Zimbrul pare descins direct din istorie, în care abia a scăpat cu viață ca specie. Nu la fel de norocos a fost Bourul, ruda îndepărtată a zimbrului. Prezent în picturile rupestre de la Lasco, Bourul este strămoșul vitelor domestice. El este și simbolul care a înnobilat blazonul Moldovei timp de sute de ani. Acum face parte din sistema națională a României și din sistema de stat a Republicii Moldova. La originea acestui simbol se află o vânătoare legendară. Dragoș, un voievod român din Maramureș, se afla în urmărirea unui bou rănit, secondat de cățeaua sa pe nume Molda. În febra vânătorii, Molda s-a necat în apele învolburate ale unui râu. După uciderea bourului, Dragoș a numit râul Moldova în amintirea cățelușei. De la acest râu, denumirea s-a transferat foarte repede asupra întregii țări. Capul de băur este omniprezent în sigiliile domnitorilor acestei provincii românești. Primele imagini ale băurului în heraldica europeană provin din Moldova. Cel mai vechi document autentic din Moldova a fost emis de voievodul Roman I la 30 martie 1392. Este redactat în limba slavonă pe pergament și se află la arhivele statului din București. Pe sigiliul din ceară se poate vedea capul de băuri cu stea între coarne și gusoare și luna în dreapta și în stânga. Nu se știe data la care au dispărut băurii în țările române. Se pare că în secolele 13 și 14. Între anii 1858 și 1862, capul de băuri personalizează cea mai scumpă emise de timbre din toate timpurile a poștei române. Cel mai scump ziar este unul românesc, un exemplar din zimbrul și vulturul, pe care se află 8 timbre cap de băuri. El a fost vândut la licitație în 2006 pentru fabuloasa sumă de 830.000 de euro. Dar să revenim la zimbrii noștri. Zimbrul este o specie de bizon european, cel mai greu animal european de pe uscat. Un zimbru are o lungime de aproape 3 metri și o înălțime de aproape 2, cântărind aproape o tonă. E mai înalt, dar mai puțin masiv decât ruda sa apropiată, bizonul american. Zimbrii sunt pe cale de dispariție. Ultimul zimbru din Moldova a fost ucis în 1762, iar din Transilvania în 1790. În 1927, mai puțin de 50 de zimbri mai rămăseseră în întreaga lume, toți în grădini zoologice. Abia din 1951, lumea a luat măsuri pentru reintroducerea zimbrilor în sălbăticie. În anul 2000, specia ajunsese să numere 3600 de exemplare. Zimbrii au fost reintroduși în România în anul 1951. Două exemplare au fost aduse din Polonia în Hatzeg. Podarek și Polonga sunt numele zimbrilor care încep cu primele litere ale țării de origine. Astfel, urmașul lor s-a numit Roman. Alte nume de zimbru sunt Romulus, Rosina, Rocco și Romanița. În România, zimbrii pot fi admirați în șapte locuri. Rezervația Dragușvodă de la Vânători Neamț, Rezervația Neagra Bucșani, care este cea mai mare din țară ca număr de exemplare, 
rezervația Valea Zimbrilor din Vama Buzăului, rezervația din Hațec Slivuț și grădinile zoologice din Târgoviște, Reșița și Hunedoara. Viața tihnită continuă în rezervație. Doar muștele și plictiseala o săcăie constant. Vedeta rezervației pare să fie acest pui de zimbru. De fapt, este o zimbruță. Zimbruța are chef de joacă, ca toți copiii, dar mama ei nu o scapă din ochi, ca toate mamele, mai ales când zimbruța se apropie de gard. Se pot remarca diferențele între mascul și femele. De la distanță, se vede că masculii sunt mai masivi. Nimic nu se compară cu o tăvăleală prin praf. Ridicarea prin balansare a acestui zimbru este spectaculoasă. Acest mascul uriaș cu un corn tocit pare să fie șeful turmei, masculul alfa. Alfa s-a ridicat și el tot prin balansare. Este ca un semn pentru o întreaga turmă deja nerăbdătoare. Tot grupul se deplasează către pășune.
Unii preferă iarba fragedă, iar alții preferă fărul. Zimbruța în care, evident, alte gusturi. Acum, noi ne luăm rămas bun de la zimbri din rezervație, sperând să descoperim și alte locuri la fel de spectaculoase. La revedere și pe curând!